بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ബഹുമാനരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഏവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നത് യോമുൽ ജുമുഴ അഥവാ ജുമുഴ ദിവസം ഇതിനോട് രണ്ട് സമീപനങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പൊതുവെ കാണാറുണ്ട് അതിലൊന്ന് ആ ജുമുഴ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും പുണ്യവും വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി അന്നത്തെ ദിവസം അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതിന്റെ പുണ്യം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലെത്തുകയും പള്ളിയിൽ വന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിവാദത്തുകളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് രണ്ടാമത്തേത് അതിനെ ഒരു യാന്ത്രികമായി കാണുന്ന ആളുകളാണ് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കാറുള്ളത് അതായത് നാട്ടില് ഓരോ മഹല്ലിലും ഓരോ രീതിയാണ് ഉണ്ടാവുക ചില പള്ളികളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളാണെങ്കിൽ അതായത് ജുമായുടെ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മഹല്ലാണ് എങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ നേരത്തെ പള്ളിയിൽ വരും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ള ആളുകളും അത് നേരത്തെ വരാനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ടാവും അത് വള കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്നു വരിക എന്നാൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ പൊതുവെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു യാന്ത്രിക മനോഭാവം ഉള്ളവരാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പിന്നീടുള്ള തലമുറ വളർന്നു വരിക കാരണം അവര് വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വീട്ടിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു അങ്ങാടിയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു നാട്ടിലെന്ത് നടക്കുന്നു അതുപോലെ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ കാണുന്ന ദൃശ്യം എന്താണ് കാഴ്ച എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് പൊതുവെ കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന ആളുകളും ഒക്കെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും സങ്കല്പവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ആ നാടും ആ മഹല്ലും മാറിപ്പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു കേട്ടുകൾവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നാട്ടിൽ കാണുന്ന രൂപത്തിലോ യാന്ത്രികമായിട്ടോ അല്ല വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതും പരിഗണിക്കേണ്ടതും ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് ചില ആളുകൾ വെള്ളിയാഴ്ചയോട് തീർത്തും ഒരു നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നവരും ഇല്ലാതില്ല അത് വളരെ ഗൗരവമായി നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് പള്ളി കുറച്ചു കാലം നമ്മൾ അത് വിലക്കിയിരുന്നു അത് ആ സന്ദർഭത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒക്കെ ഫത്വ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തുറന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇപ്പോഴും അപൂർവം ചില ആളുകളോട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ വരാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് പള്ളിയിൽ കുറെ നിബന്ധനകളല്ലേ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ വളരെ നിർവികാരമായി ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിനയം പോലെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പള്ളി തുറന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്വഭാവം ഇത്രയും കാലമായിട്ട് പള്ളി തുറന്നത് അറിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിന് അപാരമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ തന്നെ വേണ്ടി വരും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്താണ് ഇസ്ലാമില് ജുമുവ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് പുണ്യമെന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് പെരുമാറാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ സ്ഥാനം ഇസ്ലാമിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിനെ പ്രത്യേകമായി തന്നെ ആ ദിവസത്തെ നമ്മൾ ഒരു ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അത് എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു തിരക്കും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച പറയാൻ പാടില്ല വിശുദ്ധ കൂടാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ നിങ്ങൾ യാ യുഹല്ലദീന ആമനു ഏ വിശ്വാസികളെ ഇതാ നൂതിയ സ്വരാത്തിനി യോമിൽ ജുമുഴ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വിളിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഔ ഇല്ലാതിരിക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിക്രിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഔ വേഗത്തിൽ പുറപ്പെടണമെന്നാണ് അതിലൊരു അലസതയും അലംബാവവും ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളും കച്ചവടങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം അതുവരെ നിങ്ങൾ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നിങ്ങൾ വേഗം അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്ക് ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാകണമെന്നാണ് കുറാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ വല്ല നഷ്ടങ്ങളുണ്ടോ ഇ
നിങ്ങൾ അറിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ അഥവാ എന്താണ് വെള്ളിയാഴ്ച അതിന്റെ പുണ്യം എന്താണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഒരു വിശ്വാസിയും വെള്ളിയാഴ്ചയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ ബന്ധം എന്താണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചും കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹയർ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തെക്കാളും ബിസിനസിനെക്കാളും മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കാളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ആ വെള്ളിയാഴ്ച ആ ജുമഴയിൽ വേരത്തെ എത്തിപ്പെടലാകും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രത്യേകമായി തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതത്രയും ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രവുമല്ല അത് നിർബന്ധമാണ് വിശ്വാസികൾ നാല് കൂട്ടർക്ക് മാത്രമാണ് അതിന് ചെറിയ ഇളവുള്ളത് റസൂർലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു അൽ നാല് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ജുവാ എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് അബിദും മംലൂക്കും അതിലൊന്ന് അടിമയാണ് അതായത് വേറൊരാളുടെ അത് പണ്ട് കാലം നിലനിന്നിരുന്ന സംഭവമാണ് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും ഒന്നും നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ചില ആളുകൾക്ക് കീഴിൽ കഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ അടിമകൾ മറ്റൊന്ന് അഭിമ്രഹത്വം സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ വരുന്നത് പുണ്യകരമാണ് പക്ഷെ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഔ സ്വബിയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് മറ്റൊന്ന് ഔ മരിയും അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളാണ് രോഗമുള്ളവർ ഇതുപോലെ ചെറിയായ കാരണങ്ങളാൽ രോഗം ബാധിച്ച ആളുകൾക്ക് വരാൻ സാധിക്കാതെ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നാൽ അവർക്കും കുറ്റമില്ല എന്നതാണ് എന്നാൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും എത്തിപ്പെടുകയും പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ മാത്രം രോഗം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നവരെ പറ്റിയല്ല ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നാല് വിഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം ജുമ ദിവസം പള്ളിയിലെത്തുക എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യപൂർവ്വമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിനമാകുന്നു ജുമഴ ദിവസമെന്നും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു ഹൈറും യോമു തലഹത്തു അലൈഹി ഷംസ് യോമുൽ ജുമുറ അതായത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ജുമുറ ദിവസമാകുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ഫിഹി അന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഹുലുബ് ആദം ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഫിഹി അദുഹുൽ ജന്ന അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയാണ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ആദൻ നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതും ഒഫിഹി ഓഹരി ജമിൻ ഹാ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തന്നെയാണ് പിശാച്ചിന്റെ ദുർബോധനത്തിന് വഴങ്ങി ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരിക്കും ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം വരിക എന്നും ഈ ഹരീസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ദിവസം പോലെ അങ്ങ് തള്ളി നീക്കാവുന്ന ദിവസമല്ല അത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ആദന്യബി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ദിവസമാണ് ക്യാമത്തുനാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണ് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഒരു വിശ്വാസിയും വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതുകൂടി സ്വർഗപ്രവേശത്തിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു മാമിൻ മുസ്ലിമിൻ അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലോ പകലിലോ ആണ് ഒരാൾ മരണപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ അള്ളാഹു അവനെ കബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് കബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോ പകലോ മരണപ്പെടുക എന്നത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അറബി പിന്നെ മാസം പരിശോധിച്ചാൽ അറബി ദിവസങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വരെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദിവസം എന്ന് വരുമ്പോൾ വേഗം വരാറുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച മകരിപോടു കൂടിയാണ് അതായത് വ്യാഴാഴ്ച പിന്നെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതോടു കൂടി വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങും പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച അവസാനിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച പകല് വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച മകരിവിന് ശേഷവും വെള്ളിയാഴ്ച മകരിവിന് മുമ്പും നടക്കുന്ന മരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ വസ്ലമ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമല്ല വെള്ളിയാഴ്ചയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ല അമലുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക്
ഇന്നലൊരു മകരുവിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എന്ന് തോന്നി ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസം മാത്രവുമല്ല ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയമുണ്ടത്തിലെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു നോക്കും നിങ്ങൾ ഫീ സാഹത്തു വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പ്രത്യേക സമയമുണ്ട് ലാ യുവാഫിഖുഹ അബ്ദുൽ മുസ്ലിമൻ വഹുവ ഖാഇമു യുസല്ലി യസ്അലു അല്ലാഹ തആല ശൈഇൻ ഇല്ലാ അഅതാഹു ഇയ്യാഹു അതായത് പ്രവാചൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ഈ ദിവസത്തിൽ ഒരു സമയമുണ്ട് തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മുസ്ലിമായ ഒരടിമ ആ സമയം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവന്റെ ആവശ്യം അള്ളാഹു നിർവഹിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയില്ല നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് എന്നിട്ട് റസൂൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആംഗി കാണിച്ചു കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു അത് വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളത് അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പ്രത്യേക സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന ഉള്ള കേൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം റസൂറിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് സമയമാണത് അത് വളരെ കുറച്ചാണ് അത് ഏത് സമയമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ആ സമയവും ഒത്തുവരണമെന്ന ഒരു നീയത്തോടുകൂടി ശ്രമിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇൻഷാല്ല പടസതം പുരാൻ അത് യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മോചനം കിട്ടാൻ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയും ആ സമയവും ഒത്തുവരികയാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു തുറവിയായിരിക്കും പക്ഷെ എത്ര ആളുകൾക്ക് അതിന് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാണ് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പലർക്കും ഇത് അറിയാത്തതാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ മഹത്വവും കാര്യങ്ങളും വേണ്ടതുപോലെ അറിയാത്തതാണ് ഒരു നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനം പലരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അന്നത്തെ ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ മേൽ സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് വളരെ പുണ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ സ്വലമോ പറഞ്ഞു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്നത് അത് ചൊല്ലിയാൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല അഷറ പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതാണ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മളൊരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു അവന് വേണ്ടി പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മാത്രവുമല്ല പ്രവാചൻ സല്ലാ സ്വലമ പറഞ്ഞു എല്ലാ ജുമാ ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവർ എന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്തവരാകുന്നു എന്നും ആ ഹദീസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ മേൽ അള്ളാഹു മസല്ലി അല മുഹമ്മദ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന നമ്മളെ ഇബ്രാഹീമിയ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചൊല്ലുക എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമായി ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു അമലാണ് സൂറത്തുൽ കഹുഫ് പാരായണം ചെയ്യുക എന്നത് അത് പാരായണം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം എന്താണ് മൻ കറ സൂറത്തുൽ കഹുഫ് ഫി യോമിൽ ജുമുവ ദിവസം ഒരാള് സൂറത്തുൽ കഹു പാരായണം ചെയ്താൽ അലാ അലഹു മിൻ നൂരിൻ മാ ബൈനിൽ ജുമുഅത്തൈനി ആ രണ്ട് ജുമകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള അത്രയും പ്രകാശം അവന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതായത് ഈ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ സൂറത്തുൽ കഹുഫ് ഓതിയാൽ പാരായണം ചെയ്താൽ ആ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയം അവന് പ്രകാശപൂരിതമായിരിക്കുമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ വസ്ലമ പറയുകയാണ് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം സൂറത്തിൽ കേൾപ്പ് പാരായണം ചെയ്താൽ അവന്റെ കാൽപാദം മുതൽ വാനോളം വരെ പ്രകാശം തിയാമത്ത് നാളിൽ അവർ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ രണ്ട് ജുമുവാൾക്കിടയിലുള്ള അവന്റെ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും ആ രണ്ട് ജുമുവാൾക്കിടയിലുള്ള പാപങ്ങളും അവന് പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നാണ് അപ്പോ പലപ്പോഴും സൂറത്തിൽ കേൾപ്പ് പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാണ് പലരും പക്ഷെ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പുണ്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറച്ചാണ് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ആരെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന് സൂറത്തുൽ കേൾപ്പ് പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെയും ബൈത്തുൽ അത്തീഫിന്റെയും അഥവാ കഴമാലയത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള
സാധാരണ സുബൈ ജമായത്തിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് പുണ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ദിവസത്തെ പിന്നെ സുബൈ നമസ്കാരമാണ് എങ്കിൽ അതിന് അള്ളാഹു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നമസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച ജമായത്തായി നമസ്കരിക്കുന്ന സുബൈ നമസ്കാരമാണെന്ന് ഹരീസുകളിലൂടെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇന്നത്തെ ദിവസം സുബൈക്ക് ജമായത്തായി പള്ളിയിൽ വരാൻ വന്ന് സുബൈ ജമായത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അതെപ്പോഴാണ് അതിന് നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാവുന്നത് ഇന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എന്ന ഒരു ഓർമ്മ നേരം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളവർക്കാണ് അന്ന് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും പള്ളിയിലെത്തി ആ ഒരു നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു തോഫീക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആറാമത്തെ ഒരു വിഷയം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കുളിക്കുക എന്നത് വളരെ വലിയ മഹത്ത മഹത്തരമായ ഒരു കാര്യമായി റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ്മ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വല്ലവൻ ജുമാക്ക് വന്നാൽ അവൻ കുളിക്കണം ഒരു കൽപ്പനാ രൂപത്തിലാണ് ദിബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ അതിവിടെ പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കുളി നിർബന്ധമാകുന്നു എന്നതും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന് സമാനമായ മറ്റു പ്രമാണങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ സാധാരണ കേരളീയരായ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ചില ആളുകളൊക്കെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് സമയം കുളിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു ഒരു തവണയെങ്കിലും കുളിക്കാത്ത ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്കമായി എന്നാൽ നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും കുളിയുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കുളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നെയ്യത്ത് നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ കുളിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇന്ന് കുളിച്ചാൽ അതൊരു സുന്നത്ത് കൂടിയാണ് അതിന് ഒരു പുണ്യം കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു നെയ്യത്ത് കൂടി ഇന്നമല്ലാണാലും പിന്നെയാ നിശ്ചയമായും നെയ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അമലുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കുളിക്കാൻ സാധിച്ചോ എന്നതാണ് നാം ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തേണ്ടത് അതാണ് അറിവില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നെയ്യത്തെ അവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ കൂലി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ദീനി ബോധം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ബോധം തന്നെ അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നമുക്ക് കുളിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോഴും ഇത്തിരി ഹദീസ് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നേരത്തെ കുളിച്ച് വസ്ത്രം മാറി സുഗന്ധം പൂശി പള്ളിയിലേക്ക് വരിക എന്ന് പ്രയോഗിച്ച ഹരീസുകളും നമുക്ക് ധാരാളമായി കാണാം സുഗന്ധം പൂശുക എന്ന് പുരുഷന്മാർ നിത്യേന ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ഇത് പ്രവാചകൻ സല്ലാം അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സുന്നത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് ലഭിക്കണം എന്ന ഒരു തോന്നലോടുകൂടി നീയത്തോടുകൂടി അത് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറുണ്ടോ എന്നാണ് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഏഴാമത്തെ ഒരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന വിഷയമാണ് അത് നേരത്തെ പുറപ്പെടണമെന്നാണ് അതിന്റെ സമയം എപ്പോഴാ വെള്ളിയാഴ്ച സൂര്യൻ ഉദിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ജുമായിയുടെ സമയം ആരംഭിക്കുകയായി ഈ സമയം മുതൽ ജുമായിയുടെ ബാങ്ക് വരെയുള്ള സമയത്തെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കും അഞ്ച് രീതിയിലുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ലഭിക്കുക അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും അഫലനായ സമയത്ത് എത്തിച്ചേരുവാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രമാണങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എട്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നടന്നു വരാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതിന് വലിയ പുണ്യമുണ്ട് എന്നാണ് അതായത് സാധാരണ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ആരോഗ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നടന്നു വരാവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ ആ ഒരു മനസ്സിൽ നടന്നാൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക പുണ്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നടന്നു വന്നാൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നോക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലമയിൽ നിന്ന് കേട്ടതായി ഒരു സ്വഹാബ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അവിടുന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നടന്നിട്ട് വല്ലവന്റെയും പാദങ്ങളിൽ പൊടി പറ്റിയാൽ ആ സ്ഥലം എരിച്ചു കളയരുതെന്ന് നരകത്തോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കും എന്നാണ് അതായത് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരിക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം കരിച്ചു കളയരുത് എന്ന് കൽപ്പിക്കപ്പെടും നരകത്തോട് കൽപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് ഹരീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണ
മാത്രവുമല്ല ഇമാമിനോടൊപ്പം നമസ്കരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവന് തനിയെ നമസ്കരിച്ച് ഉറങ്ങുന്നവനേക്കാൾ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ പള്ളിയിലെത്തി ഇമാമിനോടൊപ്പം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നാൽ ആ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയം പോലും നമുക്ക് പുണ്യകരമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം അപ്പോ നടക്കാൻ സാധിക്കുക അതിന് നീയത്ത് വെക്കുക എന്നതും പുണ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാകുന്നു എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം അമ്മയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മറ്റൊന്ന് പള്ളിയിൽ നേരത്തെ എത്താൻ കഴിയാത്തവർ ഇനി വല്ല കാരണവശാലും എത്തിയില്ല നേരിത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും ഒരു അജ്ഞത കൊണ്ട് സംഭവിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യം പള്ളിയിലെത്തിയ ശേഷം അനാവശ്യമായി അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എന്തെങ്കിലും മുറ്റത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിന്റെ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലാഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ചിലരിലെങ്കിലും കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കയറി വരുന്ന സമയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ അഞ്ച് ഭാഗത്തിൽ ഓരോന്നിലും പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക പുണ്യമുണ്ട് എന്നാണ് കാരണം മലക്കുകൾ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക രേഖ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടു സർക്കാരിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിൽ ഒപ്പ് വെക്കാറുണ്ട് എഴുതാറുണ്ട് പേരെഴുതാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ലാതെ അള്ളാഹു ഏർപ്പാട് ചെയ്ത മലക്കുകൾ പള്ളിയിലുണ്ട് എന്നാണ് ആ മലക്കുകൾക്കുള്ള ജോലി ആരാണ് ആദ്യം പള്ളിയിൽ വരുന്നത് അവരുടെ പേര് റെക്കോർഡ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുമെന്നാണ് എന്നിട്ട് അവസാനം ആ റെക്കോർഡ് അടച്ചുവെക്കും ആ അടച്ചുവെക്കുന്ന സമയവും നിബിസലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ്മ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതാ കാന വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മലക്കുകൾ പള്ളി കവാടങ്ങളിൽ നിൽക്കുകയും ആദ്യമാദം ആദ്യമാദ്യം പള്ളികളിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ ക്രമപ്രകാരം എഴുതുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ആദ്യം എത്തിയവൻ ആദ്യം പിന്നീടെത്തിയവനെ പിന്നീട് അത് എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എപ്പോഴാ മലക്കുകൾ അവരുടെ റെക്കോർഡ് അടച്ചു വെക്കുന്നത് ഇമാമ് മെമ്പറിൽ കയറി സലാം പറഞ്ഞ് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ റെക്കോർഡ് അവിടെ അടച്ചു വെക്കും അടച്ചു വന്ന് വജാവു അവർ വരും എന്നിട്ട് ആ ദിക്കർ ആ ഉത്ബോധനം അവരും കേൾക്കും അവരും ശ്രോതാക്കളായി ഇരിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ മലക്കുകളുണ്ട് മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസം ഒന്ന് ഈമാം കാര്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് പഠിക്കണം നമ്മൾ അത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഈമാൻ നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടും ആ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പള്ളികളിലുണ്ട് അവർ ഇമാമ് കയറി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും അവരുടെ റെക്കോർഡ് മൂടിവെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അവരും ഹുത്തുബ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അങ്ങനെ ആദ്യമാദ്യം വരുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം ഒരു ഒട്ടകത്തെ അറുത്ത് ദാനം ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണ് പിന്നീട് വരുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഒരു പശുവിനെ അറുത്ത് ദാനം ചെയ്ത പുണ്യമുണ്ട് പിന്നീട് വരുന്നവനാണെങ്കിൽ ആടിനെ അറുത്ത് ദാനം ചെയ്തതാണുള്ളത് പിന്നീട് വരുന്നവനാണെങ്കിൽ ഒരു കോഴിയെ ദാനം ചെയ്ത പുണ്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നവനാണെങ്കിൽ ഒരു കോഴിമുട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദാനം ചെയ്ത പുണ്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ആ വരവിനുള്ള സമയത്തിനാണ് ആ പുണ്യമുള്ളത് നമ്മൾ ബലി കഴിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുണ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അറുത്തുകൊണ്ട് എണ്ണത്തറുത്തുകൊണ്ട് മാംസം വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ എത്ര കാശി ചെലവഴിക്കാറുണ്ട് എത്ര കഠിനാധ്വാനമുണ്ട് എന്നാൽ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നീയത്തുണ്ടാവുകയും കുറച്ചു നേരത്തെ പള്ളിയിലെത്തുകയും ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോ ഇതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ മലക്കുകളുടെ ആ റെക്കോർഡ് അടച്ചു വെക്കുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തണം എന്ന് അവസാനം വരുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അവർ ആ ഒരു ശ്രദ്ധ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ കടക്ക് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അതൊരു അതാണ് നമ്മളൊരു യാന്ത്രികമായിട്ട് വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്തിനാ ഞാൻ അവിടെ വന്നത് എന്താ എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഒരു ഓർമ്മയില്ലാതെ പള്ളിയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സ്ഥിരമായി വൈകി വരിക എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നാലും ഒരു ഉദറല്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ല മനുഷ്യ എന്നുള്ള നിലക്ക് ചില ദിവസമൊക്കെ വൈകിന്ന് വരും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോവിഡ് പരിഗണി
അതായത് ജോലിക്കൊക്കെ പോകും എല്ലാ ജോലികളും സാധാരണ വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിപ്പണി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ചെറിയ ഒഴിവ് കൊടുത്ത് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ ആളുകൾക്കുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ ചില ആളുകൾ ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും അത് അവസാനിപ്പിക്കാതെ പോകുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ജുമോഴയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജുമോഴയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലാവാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചപ്പോ എത്രയോ കാലങ്ങളായി ജുമോഴക്ക് പള്ളിയിലെത്തിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ജോലിയാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും അവിടെ അതിന് സൗകര്യമുണ്ടോ അവിടെയും വേണ്ടതുപോലെ സൗകര്യമുണ്ട് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് സംഭവിക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ നമ്മുടെ മഹലിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ പറയട്ടെ പരമാവധി പുറത്ത് ജോലിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ മഹലിൽ എത്തിപ്പെടാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ മഹലിലുള്ള അറിയിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് അറിയുവാനും അതിന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇതിന് സാധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ കഴിയുന്നിടത്തോളം ആ ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമസ്ക പള്ളിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റക്കായത്ത് തഹയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് വലിയ പുണ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഏതുവരെ കയറി വന്ന സമയത്ത് കുത്തുവ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക എന്നാലും ആ ഒരു രണ്ടര കയത്ത് വേഗത്തിൽ നിർവഹിച്ച് ഇരിക്കുന്നതിനാണ് നിബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കൽ കുത്തുവ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരാൾ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അപ്പൊ മിമ്പറിൽ നിന്ന് റസൂദായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ ചോദിച്ചു അ സൊല്ലാൻ ഏ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചു എമ്പറെന്ന് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോ അയാൾ അവിടെ നിസ്കരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാ അപ്പൊ ചോദിച്ചത് കാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല റസൂല ഞാൻ നിസ്കരിച്ചില്ല അപ്പൊ റസൂല പറഞ്ഞു ഹും ഫർക്ക എണീക്കുന്ന രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരി ഇതിന് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ആ വ്യക്തി വന്നപ്പോ അയാളോട് റസൂല മെമ്പറിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കണം അത് അയാളുടെ ഭാഷയിലായതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് അത് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം മാതൃഭാഷയിലല്ലാതെ കുത്തുപ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ ഇതേപോലെ ഒരാൾ കയറി വന്നിട്ട് അയാളോട് അറബി ഭാഷയിലോ വർത്താനം പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് കുത്തുപ നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടി ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഇതുപോലെ സമാനമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു അമലാണ് എന്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായത്ത് വരികയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ദിവസം സമയം ചെലവാക്കുകയാണ് എന്തായാലും വരികയാണ് അതൊന്നും മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നുകൂടെ അതിന്റെ പുണ്യൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ നിലക്ക് ഉൾക്കൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് കുളിച്ചു ഒരുങ്ങി ഇതായി വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങി ഇന്ന് സൂറത്തിൽ ദിവസം പാരായണം ചെയ്യണം ചില ആളുകൾ നേരത്തെ പുറപ്പെടും പരിയും നേരത്തെ പള്ളി പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും ഒരു പത്ത് മണിക്കൊക്കെ പള്ളിയിൽ കാണുന്ന പറഞ്ഞ് തുണി മുപ്പായൊക്കെ എടുത്ത് പോരും പക്ഷെ പോന്ന് പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കടകളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് പള്ളിയിലെത്തുമ്പോൾ അവസാനം ആ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ദീനിന്റെ കുറവാണ് അതിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യക്കുറവാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു യാന്ത്രികമായി പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് കാണുന്നത് അതിനു പകരം ഇത്രയും വേഗം പള്ളിയിലെത്തിയാൽ അത്രയും പുണ്യമുണ്ട് എന്ന ഒരു ഓർമ്മയോടുകൂടി ഈ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള മുത്തക്കികളിൽ മുഗ്മിനികളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാണ് ബഹുമാനരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസം അള്ളാഹുനെ സൂചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും എല്ലാമാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇനി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ
എന്നാൽ ആ രണ്ട് ജുമുവകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള പാപങ്ങൾ അവന് പുറത്തു കൊടുക്കും മൂന്ന് ദിനങ്ങൾ കൂടി അതിൽ അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വമൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ആ കുത്തുപ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ചരല് തടവിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചരല് വാരി മണ്ണ് വാരി കല്ല് വാരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് ആ പ്രതിഫലം പാഴായി പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അതായത് റസുല്ലാന്റെ കാലത്തൊക്കെ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ ഈ ടൈലും അതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പള്ളികളാണ് ഈത്തപ്പന കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ചുമരുകൾ ഉണ്ടാവുക അത് ആ നിലക്ക് മടഞ്ഞിരിക്കും താഴ്ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് വിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ നിന്ന് മണൽ പുറത്തേക്ക് വരും കല്ല് വരും ആ മണലിലൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് അവര് വന്നിരുന്ന് രണ്ട് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇമാമ് മിമ്പറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വായ തുറക്കാൻ പാടില്ല ഒരാൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാളോട് സംസാരിക്കണ്ട എന്നുപോലും മറ്റൊരാൾക്ക് വായ കൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല അത് പറയുമ്പോൾ കൂടി അയാളെ കുത്തുപയെ പോലും അത് ബാധിക്കും ചുമഴയെ പോലും അത് ബാധിക്കും എന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തോണ്ടിക്കളിക്കുക അതിന് പകരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ സംഭവിക്കാറുള്ളത് ഒന്നുകിൽ പായയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പായയുടെ ഓരോ ചേകൾ എടുത്ത് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതിങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്കും പിന്നെ അതിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ തിരികെ ചോക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തട്ടുള്ള പള്ളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ തട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹത്തീബിന്റെയും മറ്റു ശ്രദ്ധയും വരാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ സ്ഥിരമായി പോയിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോളേജിന്റെയും സ്കൂളിനെയൊക്കെ ഉള്ള അടുത്തുള്ള പള്ളികളിലാണ് അത് കൂടുതൽ കാണാറുള്ളത് കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണോ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ളത് അതേപോലെ പള്ളിയിൽ അതേ ഗ്യാങ് അതേ ബെഞ്ചിലുള്ള ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി പള്ളിയുടെ മുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം അവർക്കുണ്ട് അവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇരുത്തം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വട്ടത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ എടുത്ത് അത് നീക്കി കളിച്ച് അങ്ങനെ ആ ബാങ്ക് കാവത്ത് കൊടുക്കണ സമയം വരെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ ഏതോ ഒരു ലോകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടുകയും വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ മഹത്വം കിട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇമാമ് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ആ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സ്വഫടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്നു പോകണമെന്നാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പിന്റെ വരാന്തയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല പള്ളിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് ഒരു മക്കാനി ഒരു ചായ മക്കാനി നമ്മൾ കണ്ടാൽ അവിടെ ആളുകൾ പല ഷെയ്പ്പിലായി ഇരിക്കിയിരിക്കുക ചില ആളുകൾ തിണ്ടിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന തിണ്ണയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും കാല് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലർ കസേരയിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ചിലർ മേശയുടെ മുഖം പുറത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ തോന്നിയതുപോലെയാണ് ഒരു ചായ മക്കാനിയിലാണ് ഇരിക്കാറുള്ളത് ഇതുപോലെ അല്ല പള്ളിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും പള്ളിയിൽ കാണാറുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് വന്നവർ ഒന്നുകിൽ ആ മുകളിൽ പോയിരിക്കും പിന്നിൽ പോയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും സഹോദരങ്ങളെ ഇനിയെങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഹത്തീബുമാർ അത് പറയുന്നതാണ് ഒരാൾ വന്നാൽ ഈ സ്വപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്ന് ഇരുന്ന് പോകണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അകന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക സന്ദർഭമായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചേർന്നിരിക്കണമെന്നാണ് എന്നിട്ട് ആ സ്വപ്പുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ച് പിന്നിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എന്നാൽ അപൂർവം ചില ആളുകൾക്ക് നട്ടലിന് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരാളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വരും ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു തൂണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ചുമരിലോ ചാരി ഇരുന്നു എന്നതിനെയല്ല ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തോ അസുഖമുണ്ടാകും പ്രയാസമുണ്ടാകും അള്ളാഹു അവർക്ക് ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു വിശാലത കാണിക്കാരും അവരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ഒരു തകരാറുമില്ല നട്ടന്റെ നേരെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തിനാണ് അവിടെയും ഇവിടെയും പോയി ഇന്ന് ഏതോ ചായ വെക്കാനിരിക്കുന്നത് പോലെ പള്ളിയിലിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാകണം പള്ളിയിൽ വരുന്നതും പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്നതും സ്വപ്പ് കെട്ടുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇത് കണ്ടാണ് വളരുന്നത് കുട്ടികളോ ഇങ്ങനെയാണ് പ
ആ ഇരുത്തം ശരിയായ ഒരു വിശ്വാസി ഇരിക്കേണ്ട ഇരുത്തമല്ല അത് ഉറക്കം വരുന്ന ഇരുത്തമാണ് ആലസ്യത്തിന്റെ ഇരുത്തമാണ് ഒരു അതബ് കേടിന്റെ ഇരുത്തമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുക എന്നതുകൂടി വളരെ പ്രാധാന്യവും മഹത്വരവുമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചുമഴക്ക് വരുന്നവരുണ്ട് ഒന്ന് മഹത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഒന്ന് മഹത്വം അറിയാതെ ആ മഹത്വം അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക പരമാവധി നേരത്തെ പള്ളിയിൽ വരിക ഈ ഒരു ഭക്തിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പുണ്യവും ഒക്കെ എനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന ഒരു നീയത്തുണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള യഥാർത്ഥ മുത്തക്കികളിൽ മുഗ്മിനികളിൽ അള്ളാഹു മേഖലയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് മാപ്പാക്കി തരുന്നതാകട്ടെ